உலகில் தினம் தினம் பல விஞ்ஞானிகள் உருவாகி கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் எத்தனை விஞ்ஞானிகள் உருவானாலும் அவர்களில் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் என்றாலே ஒரு தனிச்சிறப்புதான் அவ்வளவு சிறப்புமிக்க விஞ்ஞானியான ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் பற்றிய இருபத்தி ஓரு அதிசய தகவல்களை பற்றித்தான் இந்த காணொலியில் பார்க்கப் போகிறோம் ஐன்ஸ்டீன் பிறக்கும் பொழுது மிகப்பெரிய தலையுடன் தான் பிறந்தாராம் அதன் பிறகு வளர வளர அவருடைய தலை சாதாரண குழந்தைகளை போல மாற சில மாதங்கள் எடுத்துக்கொண்டதாம் சாதாரண மனிதரோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது ஐன்ஸ்டீனின் மூளையில் உள்ள பரிசியல் லோப் பதினைந்து சதவீதம் அதிக திறன் கொண்டதாக இருந்ததாம் பரிசியல் லோப் என்பது மூளையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாகும் இது மனித உணர்ச்சிகளை கையாளக்கூடிய செயலை செய்து வருகிறது ஐன்ஸ்டீன் வயலின் வாசிப்பதை மிகவும் நேசித்தவராகும் ஒருவேளை அவர் விஞ்ஞானியாகாமல் இருந்திருந்தால் அவர் ஒரு இசையமைப்பாளராகத்தான் இருந்திருப்பாராம் ஐன்ஸ்டீன் தான் பயன்படுத்திய வயலினுக்கு லீனா என்று பெயர் வைத்திருந்தாராம் ஐன்ஸ்டீன் தன்னுடைய முதலாவது மனைவியான மிலவா மேரிக்கை விவாகரத்து செய்வதற்காக அவருக்கு கிடைத்த நோபல் பரிசு தொகையான அமெரிக்க பணமதிப்பில் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது டாலர்களை அப்படியே தன் முதல் மனைவியிடம் கொடுத்து விட்டாராம் அப்பொழுது அந்த பணத்தின் மதிப்பானது ஒரு பேராசிரியர் ஒரு ஆண்டுக்கு வாங்கும் சம்பளத்தை விட இது பத்து மடங்கு அதிகமாகும் ஐன்ஸ்டீன் தன்னுடைய உறவினர் எல்சாவை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டாராம் எல்சா ஐன்ஸ்டீனுடைய தாயின் உடன் பிறந்த சகோதரி மகளாகும் ஐன்ஸ்டீன் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவராவார் புகைப்பிடிப்பதன் மூலம் அதிக நிம்மதியும் தன்னால் குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த முடிவதாகவும் அவர் நம்பிக் கொண்டிருந்தாராம் ஐன்ஸ்டீன் ஜெர்மனியில் பிறந்திருந்தாலும் அவருடைய குடியுரிமை மறுக்கப்பட்டு மீண்டும் பதினாறு வயதில் தான் அவர் ஜெர்மனி குடிமகனாக மீண்டும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் ஐன்ஸ்டீன் சுவிஸ் ஜெர்மனி அமெரிக்க நாடுகளின் குடியுரிமை பெற்றவராகவும் இருந்திருக்கிறார் ஐன்ஸ்டீன் விஞ்ஞானத்தில் அதிக அளவு தன்னுடைய மூளையை பயன்படுத்தினாலும் அவர் ஒரு ஞாபக மருதி உள்ளவராம் எளிதில் ஒருவருடைய பெயர் முகம் குறித்த தேதி போன்றவற்றை அதிக அளவில் மறந்து விடுவாராம் ஐன்ஸ்டீனுக்கு கணக்கு பாடம் சரியாக வராது என்ற ஒரு வதந்தி பரவலாக உண்டு ஆனால் அவருக்கு கணிதம் மிகச்சிறப்பாக வரும் என்பதுதான் உண்மை ஐன்ஸ்டீன் தன்னுடைய பதினைந்தாவது வயதிலேயே கணிதத்தில் உள்ள கேல்குலஸில் மிகச்சிறந்து விளங்கியுள்ளார் அதில் அவரை அடித்துக்கொள்ள ஆளே இருந்ததில்லையாம் ஐன்ஸ்டீன் இருபது வருடமாக அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரை கேசர் வில்ஹம் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் பிசிக்ஸ் கல்லூரியின் இயக்குநராக இருந்துள்ளார் ஐன்ஸ்டீன் கார் ஓட்டுவதில் அதிக ஈடுபாடு இல்லாதவராக இருந்திருக்கிறார் அந்த காரணத்தால் தான் அவர் கடைசி வரை டிரைவிங் கற்றுக்கொள்ளவே இல்லையாம் ஐன்ஸ்டீன் நான்கு வயது வரை சரியாக பேச மாட்டாராம் அதன் பின்னரே படிப்படியாக பேச தொடங்கியுள்ளார் ஐன்ஸ்டீன் தன்னுடைய பதினாறாவது வயதில் தன்னுடைய முதல் விஞ்ஞான கட்டுரையை எழுதியுள்ளார் அது த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஆஃப் ஏத்தரியின் மேக்னெட்டிக் பீல்ஸ் என்ற தலைப்பில் வெளியானதாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஐன்ஸ்டீன் குடும்பம் பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் இருந்திருக்கிறது அப்பொழுது அவருக்கு எந்த ஒரு வேலையும் கிடைக்காத காரணத்தால் முதல் முதலாக அவர் மாணவர்களுக்கு டியூஷன் எடுக்க தொடங்கியுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஐன்ஸ்டீனுக்கு இஸ்ரேல் நாட்டின் ஜனாதிபதியாகும் வாய்ப்பு வந்திருக்கிறது ஆனால் அதை அவர் பெருந்தன்மையாக மறுத்துவிட்டாராம் ஐன்ஸ்டீன் பெரும்பாலும் சோதனை கூடம் பக்கமே செல்ல மாட்டாராம் காரணம் அவர் தன்னுடைய மனதில் எழும் எண்ணங்களை விஷுவல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மூலமாகவே அனைத்தையும் முயற்சி செய்து பார்ப்பாராம் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை கண்டுபிடித்ததற்காக அவருக்கு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது உச்சக்கட்ட அதிசய தகவல் இதுதான் ஐன்ஸ்டீன் இறந்த பிறகு பேத்தாலஜிஸ்ட் ஒருவர் ஐன்ஸ்டீன் மூளையை திருடி ஒரு ஜாரில் வைத்துக் கொண்டுள்ளார் அவரிடம் இருந்து ஐன்ஸ்டீனின் மூளையை மீட்பதற்கு மட்டுமே இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆனது என்பதுதான் பேரதிர்ச்சி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம கிரேசி டாக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க